आज का टॉपिक इज ऑल अबाउट वॉट आर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस वाई दे आर बैलेंस्ड एंड हाउ दे आर बैलेंस्ड एंड आज की क्लास थोड़ी स्पेशल है क्योंकि ये टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस टेंथ क्लास में बच्चे को सिर्फ स्टार्टिंग में नहीं एंड तक दिक्कत देता है तो अगर आप चाहते हो कि आपके टेंथ क्लास एलेवेंथ और ट्वेल्थ की केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाए तो उसके लिए आज की वीडियो को आप बिना स्किप किए शुरुआत से लेकर एंड तक देखना एंड आई एम श्योर आपको इसके बाद कभी भी इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी और ये एक टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर इक्वेशन के लिखने के टाइम यूज़ होगा इसको आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ना कि ये दो मार्क्स का आना है या फिर ये पाँच मार्क्स का आना है ये टॉपिक हर इक्वेशन लिखने के टाइम आपको काम आएगा चाहे वो चैप्टर आपको केमिकल इक्वेशन हो चाहे आपका एसिड बेसिस सॉल्ट हो या मेटल नॉन मेटल हो जो कि आपके आगे आने वाले चैप्टर्स हैं तो इस टॉपिक को आप केमिस्ट्री का एक बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ना ओके सो लेट स्टार्ट द क्लास सबसे पहले आपको मैं समझाऊंगा दैट वॉट आर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ओके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर दो केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर इक्वेशन के दोनों साइड मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो ओके okay? और अगर उनके एटम्स इक्वल हैं तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि दोनों साइड पे मासेस भी इक्वल होंगे तो वी कैन आल्सो से दैट कि इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स और इट हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स और वी कैन से इन बोथ द साइड तो अगर कोई भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल है और वी कैन से कि उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के सारे आइटम्स इक्वल हैं दोनों साइड पे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड पे तो उस केस में वील कॉल इट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ओके एंड नाउ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन सो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से एग्जैक्टली ऑपोजिट है इसके अंदर क्वेश्चन के दोनों साइड पे मीन्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड पे एलिमेंट्स के आइटम्स अनबैलेंस्ड होंगे या वी कैन से अनइक्वल होंगे अब क्योंकि आइटम्स अनइक्वल हैं तो उसके अंदर उसका मास भी अनइक्वल आएगा तो ऐसे केस में हमेशा मास ऑफ रिएक्टेंट विल नॉट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट जो कि आपको पता है कि ये चीज़ इलॉजिकल है क्यों बताता हूँ आपको वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट वाई दीज केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड और वाई केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड ओके तो ये आपका क्वेश्चन है अगला आपने भी पढ़ लिया कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती हैं एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं अब आपको पढ़ना है कि ये बैलेंस क्यों की जाती है क्यों आप पे इतना प्रेशर है कि आप हर इक्वेशन जो लिख के आओगे इट शुड बी बैलेंस्ड क्यों इसका एक सिंपल सा आंसर है दैट वी हैव टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या वी हैव टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ रिएक्शन Which means कि अगर मास क्रिएट नहीं हो रहा मास डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा का मतलब क्या है कि इक्वेशन के अंदर मास की वैल्यू शुड रिमेन सेम रिएक्शन से पहले भी और रिएक्शन के बाद भी अगर आपकी कोई भी इक्वेशन अनबैलेंस्ड है इसका क्लियर मतलब क्या है इसका क्लियर मतलब यही है कि उसके अंदर मासेस अनइक्वल हैं इट मीन्स या तो मास प्रोसेस के बाद क्रिएट हो रहा है या मास डिस्ट्रॉय हो रहा है जो कि दोनों ही इस लॉ के अगेंस्ट हैं इसलिए दीज इक्वेशन आर ऑलवेज बैलेंस्ड आपको चाहे कहो चाहे ना कहो या अगर आप कोई क्वेश्चन एज एन एग्जाम्पल का भी लिख के आओगे कोई एक आंसर के कॉन्टेक्स्ट में तो दे ऑलवेज मस्ट बी बैलेंस्ड ओके अब आपने पढ़ लिया कि क्वेश्चन बैलेंस क्यों की जाती है नाउ आज की क्लास का मेन टॉपिक कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन होता क्या है दिस इज अ प्रोसेस अ मैथमेटिकल प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ द साइड ऑफ एन इक्वेशन विच मीन्स ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसमें करना क्या है आपको इक्वेशन के दोनों साइड पे प्रेजेंट एटम्स को ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स को आपको इक्वल करना है ओके सो दिस थिंग इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो लेट स्टार्ट विद एन एग्जांपल। तो एग्जांपल के लिए पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा शायद कुछ बच्चों ने समझा हुआ है या फिर कुछ ने स्किप भी करा हुआ है टॉपिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन नाम का एक टॉपिक है जिसमें पाँच तरह की रिएक्शन्स आती हैं वैसे तो प्रोसेस बहुत तरह के हैं लेकिन हमने उनको बांट रखा है इन फाइव डिफरेंट टाइप्स जिसमें से पहला टाइप होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जिसके अंदर क्या होता है कुछ एलिमेंट्स या कुछ सब्सटेंसेस मिलके या वी कैन से कंबाइन होके एक सब्सटेंस क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा रिएक्टेंट्स बहुत सारे होंगे बट प्रोडक्ट हमेशा एक ही होगा जैसे दो से एक चीज़ बन रही है या तीन से एक चीज़ बन रही है तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन और उसका उल्टा क्या होता है 
डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसका मतलब क्या है किसी एक बड़े सब्सटांस का एक कॉम्प्लेक्स सब्सटांस का ब्रेक होना इन टू इट्स सिंपलर फॉर्म्स तो इसमें क्या होगा आपके रिएक्टेंट साइड पे हमेशा एक सब्सटांस होगा उसके बाद प्रोसेस कंप्लीट होते ही इट विल ब्रेक इन टू टू थ्री और इवन मोर देन टू और थ्री तो ऐसे प्रोसेस का नाम होता है डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन और आज के क्लास में मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा सबसे पहले कि हाउ टू बैलेंस कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन ओके okay, ये चीज जो है थोड़ी सी आप लोगों के लिए रेयर होगी क्योंकि ये कोई बताएगा नहीं आपको सबके पास अपनी अलग अलग ट्रिक्स होती हैं टेक्निक्स होती हैं बट ये ट्रिक मैंने अपने पढ़ाने के एक्सपीरियंस में तेरह सालों में एनालाइज की है कि इस ट्रिक से आपकी एन में दी हुई हर इक्वेशन बैलेंस होगी नॉट जस्ट एन इवन जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं वो भी इससे बैलेंस हो जाएंगी हमेशा तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल विच इज दिस एन टू प्लस ओ टू Which means nitrogen gas plus oxygen gas on reacting or we can say on combustion or burning combines into nitrogen monoxide, which is NO. तो ये एक reaction है जिसको आपने इस equation के form में represent किया हुआ है जो कि commonly आपको दिख रहा होगा this is unbalanced. क्यों इसके लिए मैंने table बनाया है मैंने इसमें लिख दिया है एक column के अंदर कि element कौन कौन से इसमें involved है तो we have nitrogen. एंड ऑक्सीजन बस दो तरह के इसमें एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड ऑफ ईच काइंड तो रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन कितनी प्रेजेंट है दो ऑक्सीजन कितनी है दो एंड आपके प्रोडक्ट साइड पे एन कितना है वन एंड ओ कितना है वन तो देख रहे हो इसमें आप मास एग्जैक्टली हाफ हो रहा है क्यों क्योंकि एटम्स हाफ हो रहे हैं दो एटम्स से यहाँ पर एक हो गया दोनों के एन का भी एक हो गया और ओ का भी दो से एक हो गया तो ऐसी इक्वेशन अनबैलेंस इक्वेशन में काउंट होती हैं एंड दे शुड बी बैलेंस ताकि ये लॉ आपका ओबे हो जाए अब देखो इसके लिए क्या करना है आपको नॉट जस्ट इसके लिए मैं पहले बात कर रहा हूं सिंपली इन सारे एग्जांपल्स के लिए वन से लेकर टेंथ तक इन सब में कॉमन चीज है मैं तभी इनको पहले लिखा अलग से दीज ऑल आर इधर कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे देखो इसमें क्या हो रहा है इसमें एक सब्सटांस दो में ब्रेक हो रहा है इसके अंदर एक ब्रेक हो रहा है दो के अंदर इसमें एक ब्रेक हो रहा है तीन में इसमें ब्रेक हो रहा है एक कंपाउंड तीन के अंदर इसमें एक ब्रेक हो रहा है दो में और कई जगह पर कहीं पर दो चीजें ज्वाइन होकर एक बना रहे हैं जैसे यहां पर भी दो से एक चीज बन रही है और दैट वॉज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ओके तो इन सब की बैलेंसिंग करने के लिए ना एक सबसे छोटी ट्रिक है मैं स्टार्ट उससे ही कर रहा हूँ जिसकी वजह से आपको कभी भी अगर ऐसी कोई क्वेश्चन दिख जाए इधर कॉम्बिनेशन या डिकम्पोजिशन तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा ओके वैसे तो लोग जनरली एक एक एटम को काउंट करते हैं पहले लेफ्ट साइड पे कितने फिर राइट right पे कितने हैं एंड देन उसके बाद हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के वो हर एक एटम को रैंडमली इक्वेट करते हैं वो चीज भी सही है हम कुछ एग्जाम्पल उससे भी करने वाले हैं लेकिन अगर प्रोसेस कॉम्बिनेशन में या फिर डिकम्पोजिशन में आ रहा हो तो उसमें क्या करना आप जिस कोई भी क्वेश्चन के अंदर जिस साइड पे एक सब्सटेंस प्रेजेंट है चाहे वो आपका रिएक्टेंट साइड पे हो चाहे वो आपका प्रोडक्ट साइड पे हो आप हमेशा वहां पर टू लगा दो स्टार्टिंग आपको वहीं से करनी है उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल के आगे टू लगा दो जैसे कि लेट स्टार्ट विद दिस वैसे तो बेसिक सेंस भी यही कहती है कि यहां पर क्योंकि एन है तो यहां पर भी टू ही लगाना होगा लेकिन कुछ कुछ इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं तो वहां पर शायद आपको एक कॉमन सेंस ना लगे कि कहाँ टू लगाना है तो मेक श्योर sure, कोई भी इक्वेशन जो कॉम्बिनेशन है या फिर डिकम्पोजिशन है ऐसे केस के अंदर आपको जहां पर भी इक्वेशन के दोनों साइड में से एक सब्सटेंस प्रेजेंट है जैसे यहां पर एक सब्सटेंस प्रेजेंट है उसके आगे आपको टू लगाना है मेनली ये लगाने के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा बैलेंसिंग का जैसे यहां टू लगाया मैंने यहां टू लगने की वजह से नाइट्रोजन के दो आइटम्स हो गए तो नाउ ये वन से टू हो गया एंड ऑक्सीजन भी क्या हो गया टू इन टू ओ एटम्स टू हो गए तो देख रहे हो आप सिर्फ टू लगाते ही ये बैलेंस हो गई दो इस तरफ एटम्स हैं दो इस तरफ हो गए और एक चीज आप नोट पॉइंट के द्वारा याद कर लो इसको कहीं नोट पॉइंट लिखना लिख लो आप लोग कि ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जब भी कभी बैलेंस होगी तो वो एक इवन नंबर फॉर्म में होगी इवन नंबर मतलब कि आपके रिएक्टेंट्स में एंड प्रोडक्ट साइड पे उसकी काउंटिंग जो होगी वो इवन नंबर फॉर्म में होगी जैसे कि दो आइटम्स होंगे चार होंगे छः हो सकते हैं आठ होंगे मोस्टली ऐसा होता है रेयरली ऐसा हो सकता है कहीं पर और नंबर्स में आ जाए बट आई एम सेंग एज अ मेजर पार्ट हमेशा ये इवन नंबर में ही होती है ओके okay? तो ये टू लग के बैलेंस हो गई ना नेक्स्ट इक्वेशन देखो इसके अंदर एक कंपाउंड है के सी कॉल्ड पोटेशियम क्लोरेट ये हीट देने पे और 
मैंगनीज डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट डालने पे ब्रेक हो रहा है इन द सब्सटेंस के अंदर के सी एल के अंदर तो ये क्वेश्चन भी कौन सी क्वेश्चन है दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो इसकी स्टार्टिंग कहां से करनी है आपको लाइक आई सेट कोई भी क्वेश्चन में जहां पर एक सब्सटेंस प्रेजेंट हो वहां पर आप पहले तो टू लगा दो यहां टू लगने के बाद आपका प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा आपको एक शुरुआत मिल जाएगी कि इसके बाद क्या करना है जैसे यहां टू लगा तो टू पोटेशन हो गए एंड टू सी हो गए एंड यहां पर वन के सी तो पहले आप यहां पर टू लगा के इसको बैलेंस कर दो यहां पर टू के हो गए टू सी हो गए एंड ऑक्सीजन अगर कभी भी आपके रिएक्टेंट साइड पे है एंड प्रोडक्ट साइड पे एक एक बार दी हुई है तो उसकी बैलेंसिंग मोस्टली जैसे यहां थ्री है ना तो वो सिक्स से होगी जैसे यहां पर आपने टू थ्री या सिक्स कर दिया तो यहां पर भी क्या हो जाएगा थ्री टू जार सिक्स तो देख रहे हो आप कितना इजी हो गया आपके लिए अगर आपने यहां पर टू लगाया आपको एक स्टार्ट मिल गई और उस स्टार्ट की हेल्प से आपकी पूरी क्वेश्चन बैलेंस हो गई और बैलेंसिंग करने के बाद आपको जरूर वेरीफाई करना है कि आपकी क्वेश्चन बैलेंस हुई है कि नहीं हुई है सो लेट्स काउंट वंस अगेन यहां पर टू पोटेशियम है टू के है इधर टू के है यहां टू सी एल है इधर भी टू सी एल है एंड यहां टू इंटू थ्री सिक्स ऑक्सीजन आइटम्स है इधर भी थ्री टू जार सिक्स ओ आइटम प्रेजेंट है वैसे तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में मैं दोबारा बता देता हूं कि जब भी कभी किसी मॉलिक्यूल के आगे कोई नंबर लगता है कोई फॉर्म लेके आगे नंबर लगता है तो वो आपके हर एक इंडिविजुअल आइटम से मल्टीप्लाई होगा जैसे कि वहां पर के वन है तो यहाँ टू इंटू के टू हो जाएंगे सी एल वन है तो टू इंटू वन टू हो जाएंगे बट ओ थ्री है तो टू इंटू थ्री ये सिक्स हो जाएगा ओके नाउ नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक्स इन टू ऑक्साइड प्लस वॉटर अब देखो ये भी इक्वेशन है जिसकी स्टार्टिंग कहां से की जाएगी लाइक आई सेट अगर रिएक्शन कॉम्बिनेशन हो या फिर डीकम्पोजिशन हो आप इसके रिएक्टेंट साइड पे यहां टू लगा दो क्योंकि यहां पर एक सब्सटेंस प्रेजेंट है एंड हमेशा लेफ्ट में टू नहीं आएगा टू वहां पर आएगा जहां पर एक सब्सटेंस प्रेजेंट है जैसे कि इस इक्वेशन में यहां एक है यहां तीन है तो मैंने यहां टू लगा दिया इसमें यहां एक है वहां तीन है तो मैंने यहां टू लगा दिया और इसके अंदर यहां दो है यहां पर एक है तो मैंने यहां टू लगा दिया ऐसे सेम इसके अंदर भी यहां दो है यहां एक है तो यहां टू लगा दिया ओके तो इसकी स्टार्टिंग ऐसे होती है तो लेट स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या टू लगा तो एल्यूमिनियम टू हो गए एंड गाइस देखो यहां पर एल्यूमिनियम ऑलरेडी टू थे प्रेजेंट तो एल तो हो गया बैलेंस्ड उसके बाद हाइड्रोजन की बात करें अगर तो हाइड्रोजन यहां पर कितने टाइम्स है थ्री तो इसके अंदर ही है ओएच के अंदर देन थ्री टू जार सिक्स यहां कितने हैं टू तो थ्री लगा के वी कैन बैलेंस इट क्योंकि थ्री टू जार सिक्स एंड यहां पर भी टू थ्री जार सिक्स है नाउ काउंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट साइड पे ओ इंटू थ्री 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 टू जार सिक्स प्रेजेंट है एंड यहां पर थ्री प्लस ये थ्री लगने के बाद ये भी थ्री हो गए तो थ्री प्लस थ्री सिक्स आइटम्स यहां भी हो गए तो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो बैलेंस्ड जस्ट यहां टू और यहां थ्री लगा के ठीक है ना नाउ नेक्स्ट वन एफ एस ओ फोर विच इज अ ग्रीन सॉल्ट फेरोसल्फेट ब्रेक्स इन टू रेस्ट वी कैन से एफ ए टू ओ थ्री प्लस टू गैसेज आर रिवॉल्व विच इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑन हीटिंग एंड दिस सॉल्ट टर्न फ्रॉम ग्रीन टू रेड ब्राउन इन सॉल्ट के कलर आप याद कर लो लिख लो ये बहुत काम आने वाले हैं आपको बहुत बच्चों को याद नहीं रहता बिकॉज दीज सॉल्ट आर नॉट वेरी कॉमन टू अर्स जैसे कॉमन सॉल्ट तो दिखता रहता है आपको घरों में या कुछ सॉल्ट और भी हैं जो कॉमन है लेकिन ये सॉल्ट थोड़ा अनकॉमन है इसलिए इनके कलर को आप याद कर लो फॉर्मले के साथ तो दिस इज ग्रीन दिस इज रेड ब्राउन अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर टू लगाया तो एफ ई टू हो गए यहाँ पर एफ ई टू ऑलरेडी था प्रेजेंट सल्फर के आइटम्स डबल हो गए एक यहाँ एक यहाँ पर यहाँ पर भी दोनों मिला के वन प्लस वन दो ही आइटम्स है देन ऑक्सीजन आइटम्स फोर टू जार यहाँ पर एट हो गए देन यहाँ पर काउंट करो आप हर एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं मिला के टोटल सो थ्री इसमें है टू इसमें है याद कर लेना की लेड ऑक्साइड येलो होता है देन यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व होते हैं एनओ टू के इन साथ में O2 गैस रिलीज होती है ओके okay? तो दिस इज ऑल्सो अनबैलेंस्ड अभी फिलहाल मैंने पहले तो शुरुआत में यहां पर टू लगा दिया ना यहां टू लगते ही टू लेट हो गए जिसके लिए मैं यहां पर टू लगा दूंगा ओके ना नाइट्रोजन इज ऑलरेडी डबल तो यहां पर टू ऑलरेडी प्रेजेंट थे नाउ टू टू जार फोर तो यहां मैंने फोर लगा दिया फोर एंड यहां पर हो गए 
फोर एन यहाँ पे भी थे कैसे थे फोर यहाँ पर एन टू टाइम्स था और ये टू लगने की वजह से टू टू जार फोर टाइम्स हो गया एंड नाउ काउंट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स ऑक्सीजन यहाँ पर थ्री टाइम्स प्रेजेंट थे और यहाँ पे इसका डबल था तो ये सिक्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही है थ्री टू जार सिक्स अब ये नंबर जो सब्सक्रिप्ट एज अ बेस आपको यहाँ लिख के दिया हुआ है ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होता है तो सिक्स इंटू टू ट्वेल्व तो आपके लेफ्ट हैंड साइड आपके रिएक्ट हैंड साइड के ऊपर इक्वेशन के अंदर ट्वेल्व आइटम्स हैं ऑक्सीजन के नाउ ऑन द राइट हैंड साइड दो ऑक्सीजन के आइटम्स ये रे प्लस फोर टू जार एट ये रे एट प्लस टू टेन प्लस टू ट्वेल्व तो यहाँ पर भी ट्वेल्व कंप्लीट हो गए यहाँ भी ट्वेल्व थे तो नाउ दिस इक्वेशन हैज बीन बैलेंस्ड सो देख रहे हो आप सिर्फ टू लग रहा है हर एक के अंदर और वो बैलेंस होती जा रही है नाउ दिस वन एच टू ओ एच टू ओ ब्रेक्स इन टू एच टू एंड ओ टू गैस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोलिस अब देखो इसमें भी क्या होगा यहाँ पर तो आप टू लगा दो वैसे तो कोई क्वेश्चन इसमें ऐसी है नहीं जो टू लगा के बैलेंस ना हो बट इन केस कभी ऐसा होता है कि आपने टू लगाया और आपने वेरीफाई करा और बैलेंस नहीं हो रही देन स्टार्ट विथ थ्री बहुत ही रेयर और वो रेयर इस बुक में है ही नहीं कहीं पे भी आप ढूंढ लेना आपको एग्जांपल नहीं मिलने वाला आपके एनसीईआरटी में या आपके लखमीर सिंह में तो इसलिए कह रहा हूँ टू से करना सीख जाओ बहुत ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ओके सो यहाँ टू लगा टू टू जार फोर एच यहाँ टू लगाया आपने टू टू जार फोर एच तो एच बैलेंस हो गया देन ऑक्सीजन आइटम्स यहाँ पर कितने हो गए टू लगते ही दो और यहाँ पर दो प्रेजेंट थे तो नाउ दिस इज ऑल्सो बैलेंस तो एच एंड ओ दो तरह के डिफरेंट एलिमेंट्स के आइटम्स हैं बोथ आर बैलेंस्ड नाउ नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड ब्रेक्स इनटू एल्यूमिनियम मेटल प्लस ऑक्सीजन गैस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस को याद करो प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है कि एल टू ओ थ्री सॉल्ट इलेक्ट्रोलिस से ब्रेक होता है मैं आपको इसलिए सिर्फ इक्वेशन पर ध्यान नहीं दे रहा मैं आपको फोकस करवा रहा हूँ प्रोसेस पे भी तो प्लीज उसको याद रखना कि कोई भी सॉल्ट कैसे ब्रेक होता है कोई करंट से होता है कोई लाइट से होता है कोई हीट से होता है एंड दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज थर्मोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस या फिर फोटोलिसिस ओके सो दिस इक्वेशन विल आल्सो बी बैलेंस्ड बाय अप्लाइंग टू ऑन दैट साइड जहां पर एक सब्सटांस प्रेजेंट होगा ओके सो यहां टू लगते ही एल्यूमिनियम टू इंटू टू फोर हो गए जिसको बैलेंस करने के लिए आपने यहां फोर लगा दिया उसके बाद ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ पर थ्री टाइम्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे देन यहाँ टू लग के सिक्स हो गए तो यहाँ पर भी थ्री लगा दो थ्री टू जार सिक्स करके ये बैलेंस हो गए डन नाउ नेक्स्ट वन दिस इज आल्सो डीकम्पोजिशन इसको भी बैलेंस कैसे किया जाएगा वैसे तो देखो कॉमन सेंस है कि यहाँ पर टू है तो यहाँ पर भी टू आएगा बट वो ट्रिक भी काम आ रही है कि यहाँ टू लगाया आपने देन टू इन टू भी कितने हो गए टू इन टू ए जी टू बैलेंस हो गए देन टू सी एल पर थे और यहाँ सी एल थे तो यहां पर AgCl दोनों एटम्स की काउंटिंग बैलेंस हो गई ओके नाउ AgCl ये एक सॉल्ट ये एक व्हाइट सॉल्ट होता है और इसको लाइट से एक्सपोज किए जाने पे ये ब्रेक होता है ग्रेइश व्हाइट मेटल में विच इज सिल्वर एंड साथ में Cl2 गैस इवॉल्व होती है तो याद कर लो क्लोरीन गैस का कलर इज ऑलवेज येलोइश ग्रीन तो इसलिए मैंने यहां लिख दिया है कि ये ग्रेइश व्हाइट मेटल होता है दिस सॉल्ट इज व्हाइट एंड दिस गैस इज येलोइश ग्रीन एंड इस सॉल्ट का एक यूज भी होता है दिस सॉल्ट इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी मैं बता चुका हूँ आपको अपनी एक क्लास के अंदर तो प्लीज को याद कर लो दैट दिस सॉल्ट इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ये क्वेश्चन आ चुका है और आ सकता है ओके नाउ नेक्स्ट इक्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया इसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं जो लिखी जाती है मैंने अभी वो मिस करी हुई है क्योंकि मेरा भी मेजर कॉन्सेप्ट है टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ दीज इक्वेशन आर बैलेंस्ड तो मैंने इसमें भी जहाँ पर एक सब्सटेंस प्रेजेंट था वहाँ टू लगा दिया टू लगते यहाँ पर टू इंटू एन हो गया यहाँ ऑलरेडी एन टू प्रेजेंट था देन हाइड्रोजन थ्री इंटू टू सिक्स हो गया और यहाँ थ्री लगाते ही वो भी सिक्स हो गया तो जरा एक बार वेरीफाई भी कर लो आप इस इक्वेशन में टू एन लेफ्ट हैंड साइड पे हैं टू एन आपके राइट right साइड पे हैं उसके बाद सिक्स एच लेफ्ट साइड पे हैं और सिक्स एच राइट साइड पे हैं सो so देख रहे हो आप दिस इज नाउ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन Now the last of this topic is sodium when burned in oxygen gives sodium oxide. Okay, यहाँ पे भी देख रहे हो आप combination वाला case था तो मैंने यहाँ two लगा दिया यहाँ two लगाया है तो two into two four Na हो गए यहाँ पर four लगाते ही Na balance हो गया Now oxygen भी यहाँ पर two लगने के बाद double हो गया था और यहाँ पर already two present था So this equation is also balanced. मैंने यहाँ नोट पॉइंट पर लिखा हुआ है दैट दीज ऑल अबव आर एग्जांपल्स ऑफ आइदर कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस तो इनको बैलेंस करने की सबसे बेस्ट टेक्निक यही है बाकी इक्वेशन ह
और तरह की इक्वेशन भी होती हैं तो वो आपका अगला टॉपिक है दैट अदर टाइप्स ऑफ इक्वेशन के एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं देन आपको सिखाऊंगा कि इनको कैसे बैलेंस किया जाता है जैसे कि ये इक्वेशन है ये ना तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है अगर आपको कुछ क्यूरियोसिटी हो रही है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह की रिएक्शन है इसमें एक एसिड और एक बेस रिएक्ट हो रही है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड दीज काइंड ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसके अंदर एसिड और बेस दोनों न्यूट्रलाइज हो जाए ओके सो ये कॉम्बिनेशन नहीं है ये डिकम्पोजिशन भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक साइड पर एक सब्सटांस नहीं है एटलीस्ट दो प्रेजेंट हैं तो ऐसे में आपको क्या करना है हिट एंड ट्रायल मेथड जिसमें आप एटम को चूज करोगे कोई भी एटम को जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो देन उसके बाद जहां पर आपको मन करे आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो इसमें ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है कि आपको किसी एक स्पेसिफिक कंपाउंड के आगे से स्टार्ट करना है स्टार्ट फ्रॉम एनी वेयर बट एक टिप दे रहा हूँ स्टार्ट विथ दैट आइटम जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जैसे यहाँ देखते हैं हम लोग जैसे कि सोडियम दिख रहा है मुझे एक मेटल है जो यहाँ पर कितना प्रेजेंट है डबल है और यहाँ पर कितना है सिंगल है तो यहाँ पे मैंने टू लगा के उसको बैलेंस कर दिया अच्छा पहली प्रायोरिटी देना आप लोग मेटल्स को ओके okay, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का फोर टाइम प्रेजेंट था बट मैंने फिर भी प्रायोरिटी दी इसमें मेटल को तो प्रायोरिटी देना हमेशा कि पहले आपका बैलेंस होने वाला पार्ट शुड बी अ मेटल ओके तो क्योंकि सल्फेट देखो यहाँ पर एक प्रेजेंट था एस इज सल्फेट आयन और यहाँ पर भी सल्फेट ऑलरेडी बैलेंस था तो इसलिए मैंने उसको हटा के पहले ध्यान दिया मेटल के ऊपर तो एन बैलेंस हो गया नाउ लेट स्टार्ट विथ सल्फर सल्फर यहाँ पर कितना आपके रेक्ट एंड साइड पे एक और यहाँ कितना है एक तो वो भी बैलेंस हो गया अब बचा आपका एच और ओ एच ओ को सबसे लास्ट में देखा करो आप क्योंकि अगर आपके बाकी एलिमेंट्स बैलेंस हो जाएं तो उसमें एच और ओ अपने बैलेंस हो जाते हैं या उसके बाद वो इजी हो जाता है इनको बैलेंस करना तो एच और ओ को आपको लीज प्रायोरिटी देनी है या सबसे एंड में आपको उसको बैलेंस करना है स्टार्टिंग में मत करना है उसको नाव यहाँ ऑक्सीजन कितनी है टू इसमें प्रेजेंट है एंड फोर इसमें प्रेजेंट है तो यहाँ कितनी है सिक्स और यहाँ कितनी है फोर इसमें और एक इसमें तो फाइव है देन यहाँ पर एच कितना है एच इधर है टू इधर है टू इधर है तो यहाँ कितने हो गए एच फोर हो गए तो पहले तो मैं यहाँ पर टू लगा रहा हूँ ताकि आपका एच बैलेंस हो जाए तो टू टू हजार फोर और यहाँ पर भी दो ये रे दो ये रे चार यहाँ हो गए नाउ काउंट दी ऑक्सीजन आइटम जो आपका एक लास्ट बचा हुआ आइटम है चार ये रे दो ये रे सिक्स आइटम्स ऑन दी राइट एंड साइड एंड इधर कितने हैं आपके चार ये रे और दो ये रे तो सिक्स यहाँ भी हो गए तो दिस इज नाउ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ओके तो इस तरह बैलेंस करने हैं इसमें आपको कहीं से भी स्टार्ट करना है तो इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको टू ही लगाना है या थ्री लगाना है इसमें जैसा नंबर आपको सूट करे आप वैसा नंबर लगा सकते हो आप विच शुड बी ए नेचुरल नंबर लेकिन इसके अंदर कुछ फिक्स प्लेस नहीं है कि आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो इसमें आपको हर इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म से एनालाइज करके बैलेंस करना है तो इसके अभी मैंने आपको और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये आपका एलेवेंथ एग्जाम्पल था पहले दस तो बेस थे कॉम्बिनेशन पे और डी कॉम्पोजिशन पे एंड नाउ अगले जो सात एग्जाम्पल्स हैं ये इनसे हट के इक्वेशन हैं और इनकी बैलेंसिंग रैंडमली की जाएगी कोई भी जगह से स्टार्ट करके तो अब देखो ध्यान से इसका ट्वेल्थ एग्जाम्पल जिसमें आपको दिया हुआ है एन जी ओ एच होल्ट वाइज प्लस एच सी एल गिव एस एन जी सी एल टू प्लस एच टू ओ तो गाय इसमें ऑलरेडी एन जी बैलेंसड है तो मेटेलिक पार्ट तो बैलेंस हो गया उसके बाद देखो ध्यान से इसमें सी एल इधर दो हैं इधर एक है तो ये पहले तो आप यहाँ टू लगा दो यहाँ टू सी हो गया यहाँ पर सी टू है तो सी हो गया आपका बैलेंस्ड उसके बाद चेक करो बस इसमें एच कितना है लेफ्ट हैंड साइड पे एच के यहाँ दो आइटम प्रेजेंट हैं इसमें और दो इसमें तो नेट कितने हो गए फोर वहाँ कितने हैं टू तो यहाँ टू लगाने के बाद ये भी फोर हो गए तो एच भी बैलेंस हो गया नाव बचा आपका ऑक्सीजन आइटम ओ इन टू टू देन यहाँ टू लगने के बाद ये भी बैलेंस हो गया था तो इट्स ऑल्सो डन सो नाउ थर्टींथ इक्वेशन इज बी एस सी एल टू रियक्ट विद एच टू एस ओ फोर टू गिव बी एस ओ फोर प्लस एच सी एल अब देखो इसके अंदर सबसे पहले जो आपको दिख रही है अनबैलेंस चीज मुझे जो दिख रही है वो है क्लोरिन यहाँ पर दो आइटम्स हैं इधर एक आइटम है तो यहाँ पर आप टू लगा दो जिसकी वजह से टू सी एल इधर हो गए और यहाँ पर टू सी एल प्रेजेंट थे ऑलरेडी बेरियम और बी ए यहाँ पर लेफ्ट साइड पर एक था यहाँ पर एक था तो बी ए तो ऑलरेडी बैलेंस था उसके बाद एच टू यहाँ पर दो एच प्रेजेंट है यहाँ टू लगने की वजह से दो एच यहाँ पर हो गए बचा क्या आपका सल्फेट आयन पूरा पूरा देख लो या तो आप इसको तोड़ के देख लो कि एक सल्फर है चार ऑक्सीजन है सेम इधर एक सल्फर है चार ऑक्सीजन आइटम्स हैं तो देख रहे हो आप
कॉपर सी यू प्लस एन टू गैस प्लस एस टू वो अब देखो इसमें आपको क्या चीज दिख रही है जो कि अनबैलेंस है सबसे पहले आई कैन सी हाइड्रोजन यहाँ पर थ्री है यहाँ पर टू है एंड सेकेंड थिंग इज नाइट्रोजन यहाँ पर वन है और यहाँ पर टू है कॉपर तो यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस है ऑक्सीजन भी इसमें ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो आई एम स्टार्टिंग विथ नाइट्रोजन यहाँ पर क्योंकि टू लगा हुआ है तो मैंने यहाँ पर टू लगा दिया ताकि टू एन हो जाए एंड बैलेंस हो गया अब यहाँ टू लगने की वजह से टू इंटू थ्री एच कितने हो गए इधर सिक्स तो यहाँ पर क्या लगाएं कि यहाँ पर भी सिक्स एच हो जाए यस थ्री लगा के यहाँ बैलेंस हो जाएगा हाइड्रोजन भी तो थ्री एच टू थ्री इंटू टू सिक्स एच हो गए इधर सिक्स इधर हो गए टू एन इधर है टू एन यहाँ पर हो गए कॉपर का एक आइटम यहाँ पर है कॉपर का एक आइटम यहाँ पर है ना ऑक्सीजन कितनी है इधर यहाँ पर एक है यहाँ थ्री लगाते ही थ्री हो गई तो इसलिए आप यहाँ पर भी थ्री लगाओगे ताकि आपके ऑक्सीजन आइटम्स थ्री हो जाएं लेकिन जैसे यहाँ थ्री लगा कॉपर के आइटम्स भी थ्री हो गए तो उसकी बैलेंसिंग के लिए आपको यहाँ पर भी थ्री लगाना पड़ेगा तो नाउ ईच एंड एवरी आइटम इज बैलेंस तो आपको जरूर वेरीफाई करना है इक्वेशन की बैलेंसिंग के एंड में कि वो रहना जाए आपसे बिल्कुल भी वरना गलती हो गई तो दिक्कत आएगी मार्क्स तो आपके कटेंगे ही प्लस कहीं ना कहीं आपको अगले चैप्टर में भी दिक्कत आएगी बैलेंसिंग करने में तो इसलिए मेक श्योर जब भी कभी आप इक्वेशन लिखो उसको लिखो आप बैलेंस फॉर्म में एंड देन अगेन वेरीफाई इट ऑलवेज कि वो बैलेंस है कि नहीं है रैंडमली मत लिख देना कि हाँ बैलेंस लग रही है तो छोड़ दिया आपने थोड़ा उसको पेशेंटली देखना तो उसके बाद अगली पे आना नाउ दिस सोडियम प्लस एच टू वो गिव एस एन ओ एच प्लस एच टू गैस इसमें क्या नहीं है बैलेंस तो स्टार्ट विथ सोडियम बिकॉज ये मेटल है एन ए वन है यहाँ पर एन ए वन है बैलेंस्ड है उसके बाद एच टू यहाँ पर आपके रिएक्टेंट साइड पर एच दो आइटम्स है इधर दो येरे और एक येरा तो कॉमन सी बात है ऑर्ड नंबर में बैलेंस होगा नहीं तो इसमें आप पहले तो यहाँ टू लगा दो ताकि यहाँ टू और टू फोर हो जाए और देन यहाँ पर टू लगा दो ताकि यहाँ पर भी फोर हो जाए ओके सो एच हो गया आपका बैलेंस यहाँ टू टू जर फोर हो गए और यहाँ टू लगा के टू एच एंड टू एच फोर हो गए बट यहाँ टू लगने की वजह से सोडियम डबल हो गया तो आप यहाँ पर भी टू लगा दोगे तो नाउ दिस इज ऑल्सो टू एन दिस इज टू एन बैलेंस ऑक्सीजन यहाँ पर टू इन टू ओ टू आइटम्स हैं इधर भी टू इन टू ओ टू आइटम्स हैं तो दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड ओके तो आसान लग रहा होगा आपको इतने एग्जांपल करने के बाद मैं आपको सत्रह एग्जांपल्स करवाऊंगा सेवनटीन एग्जांपल्स आज की क्लास के टॉपिक के अंदर आ रहे हैं आपको कम से कम बीस खुद करने हैं तब जाके आपको ये टॉपिक कवर होगा और ऐसा कवर होगा आपको उसके बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी और आपकी इवन स्पीड भी बढ़ जाएगी इसके अंदर तो नेक्स्ट सिक्सटीन थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल है टफ इन देंस जितने भी तक आपने करें उनमें से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस तो इसके अंदर होता क्या है सी ओ टू रियक्ट विद एच टू ओ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड इट क्रिएट्स सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस ऑक्सीजन गैस विच इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल अब देखो इसके अंदर स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ मैं सबसे ज़्यादा अमाउंट किसकी प्रेजेंट है देखो ध्यान से आप जो मुझे दिख रही है सबसे ज़्यादा अमाउंट इसमें किसी आइटम की है तो वो है हाइड्रोजन की जो कि आपके राइट हैंड साइड पर 12 प्रेजेंट हैं तो मैंने यहाँ पर क्या लगाना है कि वो 12 हो जाए यस यू आर राइट सिक्स बिकॉज सिक्स टू हजार ट्वेल्व और यहाँ पर भी कितने हैं 12 तो आपका एच तो हो गया बैलेंस उसके बाद देखो ध्यान से अब कार्बन भी कितना है इधर कार्बन सिक्स है जो कि कम तो नहीं है अब यहाँ पर सी सिक्स है यहाँ पर ऐसा क्या लगाया जाए कि कार्बन भी सिक्स हो जाए तो यहाँ पर भी आप सिक्स लगा दोगे क्योंकि नाव सिक्स सी इधर है और सिक्स सी इधर है तो यहाँ कार्बन बैलेंस हो गया एंड देन बारी आ गई ऑक्सीजन की आपका एच बैलेंस हो गया देन आपका कार्बन बैलेंस हो गया एंड देन ऑक्सीजन नाउ ऑक्सीजन को काउंट करना है आपको हर एक मॉलिक्यूल में इंडिविजुअली सिक्स टू जार ट्वेल्व ट्वेल्व तो आपके सिर्फ इसी के अंदर है प्रेजेंट ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन तो यहाँ पर आपके टोटल एटीन आइटम प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन के इन द रिएक्टेंट साइट यहाँ पर देखो ध्यान से यहाँ पर सिक्स है इसको तो छेड़ो मत आप क्योंकि अगर आपने यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करे तो यहाँ पर पूरा सब कुछ हो जाएगा अनबैलेंस वंस अगेन तो बारी आ गई इसकी यहाँ पर छः हैं यहाँ कितने थे आपके टोटल 18 तो 6 में क्या ऐड किया जाए कि 18 आ जाए तो 6 प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू एटीन तो यहाँ मुझे 12 आइटम लेके आने ऑक्सीजन के जिसमें से दो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं तो ऐसा क्या लगाया जाए कि यहाँ 12 हो जाए तो यहाँ पर भी आप 6 लगा दोगे बिकॉज सिक्स टू जार ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन और यहाँ पर भी टोटल आपके एटीन आइटम प्रेजेंट थे नाउ दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है ये आ सकते हैं बैलेंस करने के
और जिसने ये देख लिया है कि बेस्ट एंड शॉर्ट शॉर्ट टेक्निक है टू बैलेंस प्लीज होल्ड एयर हॉर्सेस ये मैं आपको समझाऊंगा एंड में पहले आपको समझा रहा हूँ हिट एंड ट्रायल मेथड उसके बाद फिर इस पर भी आएंगे तो अभी ये वाली क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ आपको मैं जिसमें आपको दिया हुआ है एलमिनियम सल्फेट प्लस एन गिव एस एलमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस एन अब देखो इसके बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं या तो इसमें आप एटम बाय एटम को बैलेंस कर सकते हो या फिर इसमें आप देखो एक बड़ा अनायनिक ग्रुप प्रेजेंट है कहीं ना कहीं जैसे इसमें देखो ध्यान से सल्फेट्स कितने प्रेजेंट हैं तीन यहां पर ओ एच विच इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड ग्रुप कितने प्रेजेंट हैं तीन तो इसको आप एज अ होल ग्रुप बैलेंस कर सकते हो या फिर आप इसको तोड़ तोड़ के बैलेंस कर दो कि तीन सल्फर है बारह ऑक्सीजन है तो वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा आपको तो इसमें जहां पर कहीं पर किसी पूरे पॉलिटोमिक आयन के नीचे थ्री लगा हो जैसे यहां थ्री लगा हुआ है यहां थ्री लगा हुआ है कल को शायद फोर लगा हो कहीं पर टू लगा हो तो उसको एज अ होल ग्रुप भी आप बैलेंस कर सकते हो जैसे कि सल्फेट यहां कितने हैं तीन तो यहां पर मैं पहले तीन लगा रहा हूं ताकि यहां पर तीन सल्फेट हो जाए मैंने अभी एने पर ध्यान नहीं दिया तो यहां मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड तीन लगा के तीन सल्फेट आयन क्रिएट कर दिए तीन सल्फेट यहां है तीन सल्फेट वहां हो गए विच मीन्स कि सल्फर के साथ साथ कुछ हद तक ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया नाउ हाइड्रोक्साइड यहां कितने हैं यू कैन सी थ्री तो यहां पर मैं थ्री लगा रहा हूं तो बैलेंस हो गए बट वेट सिर्फ हाइड्रोक्साइड नहीं यहां पर आपको देखना पड़ेगा साथ साथ सोडियम को भी सोडियम यहां पर लगाने की वजह से थ्री थ्री टू जार सिक्स हो गए तो यहां पर क्या लगाओगे आप पहले तो आप सिक्स लगा दो सिक्स लगते यहां पर क्या हुआ सिक्स लगता ही सिक्स एन हो गया सिक्स एन हो गया और साथ में सिक्स हाइड्रोक्साइड्स भी हो गए देख रहे हो आप अब आपके लेफ्ट हैंड साइड पे सिक्स हाइड्रोक्साइड है और यहां पर आपके तीन हाइड्रोक्साइड्स हैं तो यहां अगर आप टू लगा देते हो तो टू इंटू थ्री आपके पास सिक्स हाइड्रोक्साइड यानी ओ ग्रुप हो गए जो कि बैलेंस हो गया और वैसे भी यहां पर आपका एल्यूमिनियम के आइटम दो प्रेजेंट थे तो यहां अगर दो थे तो यहां पर भी टू लगाते ही आप तो अगर आपको यहां से ये चीज सेंस ना होती है तो आपको यहां से हो जाती है तो कोई ना कोई आइटम्स आपको सेंस हो ही जाएगा तो ये सोचना मत कि स्टार्ट कहां से करें स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर ऐसे एग्जांपल्स में जो कि कॉम्बिनेशन में नहीं आते डीकम्पोजिशन में नहीं आते यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर बाकी उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि टू लगा के बैलेंस हो जाती है उस साइड पर जहां पर एक सबस्टांस प्रेजेंट हो तो दिस इज नाउ ऑल्सो बैलेंस्ड इसमें आप चेक कर लो हर एक आइटम बैलेंस्ड है दो एलिमिनियम है इधर दो एलिमिनियम इधर है छह सोडियम इधर है छह सोडियम थ्री टू जार करके इधर छ इधर प्रेजेंट है सल्फर के तीन आइटम यहां प्रेजेंट है सल्फर के तीन आइटम्स यहां प्रेजेंट है ऑक्सीजन के फोर थ्री जार ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन यहां प्रेजेंट है यहां पर देखो आप थ्री इंटू टू सिक्स यहां पर प्रेजेंट है देन थ्री फोर जार ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन यहां प्रेजेंट है तो ये आपके कुछ सेवनटीन एग्जाम्पल्स थे दस एक अलग तरह के थे ये साथ थोड़े अलग तरह के हैं इसको आप बैलेंस कर लेना इसको आप लिखना एज एन अनसॉल्व इक्वेशन या वी कैन से अनबैलेंस इक्वेशन देन ट्राई टू बैलेंस ऑन योर ओन तभी समझ में आएगा आपको और अब है इस क्लास का सबसे बेस्ट पार्ट अब मैं आपको देने जा रहा हूँ एक बेस्ट और एक श्योर एंड श्योर टेक्निक टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन बिना इतना हिट एंड ट्रायल लगाए आपके पास सीधा मैथमेटिकली आंसर आ जाएंगे कि आपको इनके आगे क्या क्या नंबर लगाने चाहिए कि वो बैलेंस हो जाए इसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हम क्या लगाएं टू लगाएं थ्री लगाएं अपने आप आपका आंसर आ जाएगा बट शुरू शुरू में थोड़ा सा आपको लग सकता है कॉम्प्लिकेटेड बट जितने ज़्यादा एग्जांपल आप इस पर करते जाओगे आपके लिए ये एक शॉर्ट शॉर्ट एग्जांपल हो जाएगा कि हाँ बैलेंसिंग होनी ही होनी आपसे कभी अटकेगी ही नहीं तो आप पहले इसको बैलेंस करके आओगे इन सेवनटीन को इस तरीके से जिस तरह से आपने क्लास में सीखा है देन आपको यही सब सेम इक्वेशन बैलेंस करनी होंगी होमवर्क में इस टेक्निक से जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ देखो ध्यान से अब तो देखो बैलेंसिंग के लिए हम क्या करते हैं हम लोग मॉलिक्यूल के आगे कुछ क्वेश्चन लगाते हैं कुछ नंबर्स लगाते हैं जिसके लिए मैंने यहाँ ब्लैंक्स लगा दिए हैं अब ये नंबर्स क्या होते हैं मोस्टली नेचुरल नंबर्स तो मान लो आपके वो नंबर्स हैं ए बी सी डी वैसे देखो यहाँ पर ये वाली क्वेश्चन बैलेंस्ड है ये री ये और ये बिल्कुल सेम ही है बट यहाँ पर हमको सोचना पड़ा था कि कहाँ पर क्या लगाएं यहाँ सोचना नहीं पड़ेगा आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन होंगे देन आपका आंसर आ जाएगा तो यहाँ पर मैंने ब्लैंक्स छोड़ दिए हैं ए बी सी डी यहां पर लिख के अब देखो यहां पर सी दो बार यूज होगा कार्बन के लिए सी यूज करते हैं और मैं वेरिएबल के लिए स्मॉल सी यूज कर रहा हूं तो उसमें कंफ्यूज मत होना या फिर अगर आपको कभी लगता है ऐसा कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे देन वी कैन यूज अल्फा बीटा गामा डेल्टा यू वी डब्ल्यू ए
स्मॉल सी कार्बन के लिए भी यूज कैपिटल सी एंड देन यहाँ पर डी तो मैंने इन जगह पे ए बी सी डी लिख दिया और मुझे अब निकालनी है ए बी सी डी की वैल्यू अब इसमें ये देखो ध्यान से जैसे अज्यूम कर लो कि यहाँ पर ए की वैल्यू टेन है तो यहाँ कार्बन के आइटम्स कितने हो गए टेन हो जाते बट क्योंकि यहाँ पर ए लगा हुआ है तो अब यहाँ पर कितने आइटम्स हो गए कार्बन के ए टाइम्स तो यहाँ पर ए कार्बन आइटम्स हैं जैसे यहाँ पर सिक्स थे यहाँ पर ए हो गए लेकिन आपको अगर इक्वेशन बैलेंस करनी है तो जितने आइटम आपके लेफ्ट हैंड साइड पे हैं उतने होने चाहिए आपके राइट हैंड साइड पे यहाँ कितने आइटम प्रेजेंट हैं चेक करो यहाँ पर सिक्स तो इसमें ही है मॉलिक्यूल के अंदर प्लस उसका सी टाइम भी हो गया तो यहाँ पर कितने प्रेजेंट हैं सिक्स सी यहाँ कितने हैं ए और इक्वेशन बैलेंस तब होगी जब कार्बन के आइटम दोनों साइड बैलेंस हो जाएंगे तो क्या करना है आपको जितने कार्बन के आइटम यहाँ पर हैं और जितने वहाँ पर हैं वो आपको इक्वेट करना है तो यहाँ पर मैंने डाल दिया कॉलम बैलेंसिंग ऑफ कार्बन के लिए तो यहाँ पर कितने हैं ए आइटम्स कार्बन के वहाँ कितने हैं वहाँ पर हैं सिक्स सी ओके अब जैसे यहाँ पर तीन कॉलम बने हैं क्यों क्योंकि इस इक्वेशन में तीन तरह के एलिमेंट प्रेजेंट हैं विच इज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कल को ज्यादा भी हो सकते हैं कॉलम तो यहाँ फिलहाल अभी तीन में काम चल जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बैलेंस कर रहा है कार्बन की क्वांटिटी को यहाँ पर ए है वहाँ पर सिक्स है एंड दे शुड भी इक्वल नाउ हाइड्रोजन के लिए चेक करो आपके रिएक्टेंट साइड पर कितने आटे प्रेजेंट है हाइड्रोजन के सो so, यहाँ कितने हो गए टू तो इसमें ही है टू इंटू बी इज टू बी विच शुड भी इक्वल टू यहाँ कितने आइटम प्रेजेंट है 12 इंटू सी टाइम्स 12 सी जिसको आप रिड्यूस कर सकते हो इसको 2 सिक्स आर ट्वेल्व तो बी कितना आ गया आपका 6c सी देख रहे हो आप दिस इज प्योर मैथमेटिक्स नाउ लास्ट ऑक्सीजन आइटम्स कितने हैं आपके देखो ध्यान से इधर इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट भी था कार्बन के साथ साथ तो ऑक्सीजन के यहाँ पर टू आइटम प्रेजेंट है टू इन टू ए टू ए तो इसमें हो गए सिर्फ इसी इसमें टू ए हैं और इसमें कितने हैं b टाइम्स तो टू ए प्लस बी इज इक्वल टू यहां पर कितने प्रेजेंट हैं चेक करो c इंटू सिक्स इज सिक्स सी तो c सिक्स या सिक्स सी तो यहीं पर ही हो गए प्रेजेंट सिक्स सी प्लस यहां कितने प्रेजेंट हैं टू इंटू डी इज टू डी देख रहे हो आप मैंने क्या करा है एक बार दोबारा समझ लो आप मैंने यहां पर कार्बन के आइटम्स को हाइड्रोजन के आइटम्स को ऑक्सीजन के आइटम्स को इक्वेट कर दिया है कि यहां पर और वहां वाले इक्वल होने चाहिए यहां कितनी काउंटिंग आ रही है ए वहां कितनी आ रही है सिक्स सी एंड टू बैलेंस दी इक्वेशन दीज मस्ट बी इक्वल तो दीज आर इक्वल नाउ एच कितने हैं टू बी वहां कितने हैं ट्वेल्व सी इक्वेट कर दिया ऑक्सीजन यहां पर बहुत जगह प्रेजेंट है इसलिए आपको हर एक जगह पे काउंट भी करना पड़ेगा जैसे यहां कितने हो गए टू इंटू ए टू ए प्लस वन बी टू ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू यहां कितने सिक्स इंटू सी सिक्स सी प्लस टू इंटू डी टू डी तो आपके पास तीन इक्वेशन आ गई कल को चार भी आ सकते हैं डिपेंड्स कितने आइटम प्रेजेंट है अब जो अल्फाबेट या वेरिएबल आपने जो लिए हैं ए बी सी डी या फिर अल्फाबीटा गामा डेल्टा उनमें से जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है आप उसको हमेशा वन ले लो नॉट एनी अदर नंबर जस्ट ऑलवेज अज्यूम इट एज वन जैसे यहां पर देखो ध्यान से आ, मुझे जो दिख रहा है सबसे ज्यादा इसमें सी रिपीट हो रहा है देख रहे हो आप यहां पर सी है यहां पर भी सी है देन यहाँ पे भी सी है तो जो चीज मैक्सिमम रिपीट हो रही हो जो बहुत फ्रीक्वेंट हो उसको हमेशा आप वन पुट कर दो हर जगह पे तो पुट सी इज इक्वल टू वन अगर कहीं पर बी रिपीट हो रहा है तो आप बी को भी वन ले सकते हो और ऐसा नहीं कि आपको सी को वन लेना अगर आपने किसी और को भी वन ले लिया तब भी आपका आंसर सेम आएगा लेकिन मैक्सिमम रिपीटेशन नंबर को लोगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा तो अगर मैंने सी वन ले लिया तो यहाँ पर ए कितना आ गया सिक्स इंटू वन विच इज सिक्स यहाँ से बी कितना आ गया सिक्स इंटू वन विच इज ऑल्सो सिक्स देन ये ए और बी की वैल्यू जो आपकी आ चुकी है इधर और इधर को आप यहां पर पुट कर दो तो टू इंटू ए ए कितना है इसके अंदर ए इज सिक्स तो टू इंटू सिक्स ट्वेल्व प्लस बी बी इज ऑल्सो सिक्स मैंने यहां पर पुट कर दिया देन सिक्स इंटू सी सी वॉज वन तो सिक्स इंटू वन प्लस टू डी गाइज दिस थिंग इज सिक्स इंटू वन विच इज सिक्स ये कितना है सिक्स तो सिक्स और सिक्स कैंसिल होगी क्योंकि जब ये वैल्यू यहां पर आएगी तो ये सब हो जाएगा तो मैं इसको ऐसे ही काट दिया ना बचा क्या आपके पास टू सिक्स आर ट्वेल्व इज इक्वल टू टू डी एंड डी इज इक्वल टू सिक्स तो आपके पास ए बी सी एंड डी सबकी वैल्यू आ गई है तो आपने बस क्या करना है इन्हीं वैल्यूज को मैं इनको मार्क कर रहा हूं सी ए सिक्स बी सिक्स एंड डी सिक्स को यहां पर पुट कर दो और आपकी क्वेश्चन होगी बैलेंस कैसे 
देखो ध्यान से ए की जगह पुट कर दिया हम लोगों ने कितना था ए सिक्स बी कितना था सिक्स सी वॉज वन जिसको आप चाहे ना लिखो तब भी चलेगा एंड डी इज सिक्स देखो आपके पास अपने आप नंबर्स आ जाएंगे जैसे यहाँ पर आए हैं और आपने यहाँ पर भी सेम नंबर लगा के इसको बैलेंस किया था देख रहे हो अब सिक्स यहाँ पर आया था सिक्स यहाँ पर आया था यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ था और यहाँ पर भी सिक्स आया था तो दिस इज द टेक्निक टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट लगेगी आपको स्टार्टिंग में बट आई एम श्योर अगर आपने इससे सारे एग्जाम्पल कर लिए तो आपको कोई भी इक्वेशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास अबाउट बैलेंसिंग एंड हाउ इट इज डन अगर आपको मेरी वीडियो ने हेल्प करी है तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब भी करके जाइए एंड देन See you guys soon in the next video. Bye.